we adopted a policy of smart lockdown. While concentrating on the hot spots, in 1992, the RS destroyed the Babri Masjid. In 2002, some 2,000 Muslims were slaughtered in Gujarat. And this was under the watch of Chief Minister Modi. The Hinduvta ideology is said to marginalize almost 300 million human beings, Muslims, Christians, and Sikhs. This is unprecedented in history. On 5th August last year, India illegally and unilaterally sought to change the status of the occupied territories and deployed additional troops, bringing the total number to 900,000 to impose a military siege on 8 million Kashmiris. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Nadreen, aap dekh rahe hain Rasta News aur main hu aapka mezbaan C.R. Shamsi. Aaj hum baat karne ja rahe hain United Nations ke ahem ijlas ki jo uski 75-weeh salgira par manakad ho raha hai. Lekin jis tarah maazi mein hota hai ke is ijlas mein bohut gehma gehmi hoti hai, ronak hoti hai, dunia bhar ke sarbaraye mamlikat, uzraye azam jahan jama hote hain, apna khitab karte hain, और फिर साइड लाइन मीटिंग्स में जो आपस के इश्यूज होते हैं उन पर बड़ी अहम मुलाकातें होती हैं मजाकरात होते हैं और कई मायदे भी हो जाते हैं और इन मुलाकातों में ही ऐसे बाद जो इख्तलाफ राय होता है मुल्कों के درمیان شدت بھی ہوتی ہے ان میں بھی کمی لانے کا موقع ملتا ہے لیکن اس بار یہ اجلاس بالکل قطعی طور پر एक जो रोनक है या हलचल है या गहमा गामी से आ रही है और पूरा न्यूज़ाक जो है इसमें हमें विरान नजर आता है और यूनाइटेड नेशन की अमारत भी अमलन खाली नजर आती है तमाम सरबराय ममलिकत ने कोरोना वायरस की जो वबा है उसने तमाम दुनिया के सरबराओं को अपने अपने कैपिटल में महदूद कर दिया है और वहाँ जो वीडियो लिंक्स पर उनके खिताब हैं वो नशर हो रहे हैं नाजरीन इसका एक मंजरनामा इस पे हम बात करेंगे लेकिन इस वक्त हमारे साथ यूनाइटेड नेशन में रास्ता न्यूज़ के नुमाइंदा खसूसी जीशान अहमद हैं पहले आइए हम उनसे पूछते हैं कि इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है और अब तक क्या कार्रवाई हो चुकी है और ख़ास तौर पर वजीर अजम पाकिस्तान ने जो खिताब किया है उस हवाले से न्यू यॉर्क में क्या सोचा जा रहा है या क्या कहा जा रहा है जी जीशान अहमद जी बिल्कुल अवी मुतहद की जनरल असम्बली का अजलास इस वक्त जारी है और आज वजी अजम इमरान खान ने इस अजलास से खिताब किया है वजी अजम ने तफसली तौर पर मुल्क आज की सूरत हाल बिलखसूस मसला कश्मीर मसला फ़लस्तीन पर जो है वो तफसली बात की और पाकिस्तान का मौक़ जो मसला कश्मीर को लेकर है उसे एक बार फिर दोहराया है इस्लामो फोबिया के हवाले से वजी अजम ने अपना मौक़ जो है वो आज अवी आलम के सामने पेश किया है तो मजमू तौर पर वजी अजम इमरान खान के खिताब में इस वक्त जो मनी लॉन्ड्रिंग मौसमियात का जो इशू है मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से जो मसाइल पैदा हो रहे हैं कोरोना वायरस के हवाले से जो इशूज़ पैदा हुए हैं उन पर उन्होंने इजार ख्याल किया और पाकिस्तान का जो मौकफ़ है और आलमी अमन और आलमी इस्तेकाम के लिए जो पाकिस्तान की कोशिशें हैं उनको उन्होंने अकवा मुतहद की इस जनरल असम्बली के शुक्र के सामने रखा है इसके अलावा कुछ दिन कबल वजी अजम जो है सदर तुर्की के सदर से जो है उन्होंने भी खिताब किया था उनका खिताब मसल कश्मीर के हवाले से इतहाई अहमद का हामिल था उन्होंने अपने खिताब में कश्मीर इशू को भरपूर अंदाज में उठाया है जिसे सारी जो है हर प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान की जानब से सराहा गया है इसके अलावा दीगर ममालिक के जो सरबरान हैं उनके खिताब का सिलसिला जारी है लेकिन माजी की तरह हम ये देख रहे हैं कि माजी की तरह इस दफ़ा जनरल असम्बली का जो अजलास है वो बेदौलत है ना ही यहाँ पर कोई हलचल है ना ही यहाँ पर कोई बड़ा ब्रेक थ्रू दिखाई दिखाई दे रहा है होता हुआ सिर्फ दूर से ही ऑनलाइन जो है वो तमाम सरबरान एक दूसरे को हेलो हाँ जीशान आपने बहुत अच्छी बात की कि इस बार जो मुलाकातें हैं वो तो मुमकिन नहीं लेकिन दूर से ही हेलो हाई हो रहा है लेकिन ये आप बताइए कि जो सदर ट्रंप ने खिताब किया है या तुर्की के सदर रजब तैयब अरदवान ने जो अहम बात की है कश्मीर के हवाले से 
या इस हवाले से जो एक तो की जा रही थी कि इस फोरम पर अहम फैसले होंगे वो तो नहीं हो पा नज़र आ रहे लेकिन क्या सूरत हाल है मजमू तौर पर आप वहाँ मौजूद हैं क्या देख रहे हैं अजी बिल्कुल जनरल असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है तमाम आज वजी अजम इमरान खान ने इस इजलास से तफसली खिताब किया है उन्होंने मसला कश्मीर को एक बार फिर भरपूर अंदाज में उठाया है इसी तरह जो हमने देखा कि तुर्की के सदर से जो ने भी मसला कश्मीर पर बहुत वाज मौक़ किया जिसे पूरी दुनिया में जो है वो सहा गया है और मसला कश्मीर को एक बार फिर यहाँ पर जो है वो उनकी जानब से उजागर किया गया है तहम इस मरतबा का जो इजलास है उसमें ना तो माजी जैसी हलचल है ना ही माजी जैसी यहाँ पर हम रौनक देख रहे हैं सिर्फ दूर से ही हेलो हाई जो है वो किया जा रहा है ऑनलाइन खिताब बात जारी है सरबरा मुमले तक के आज वजी अजम इमरान खान का खिताब जो है वो यहाँ पर हो चुका है अब दीगर जो ममालिक हैं रुकन ममालिक हैं उनके सरबरान अपना खिताब जो है वो करेंगे एक शेड्यूल जो है वो जारी हो चुका है सदर ट्रंप ने यहाँ पर बताई अपना जो खिताब किया था उसमें उन्होंने चाइना का जिक्र किया उसके अलावा उन्होंने इस उम्मीद का एजाज किया कि आइंदा इजलास में जब यहाँ पर रुकन ममालिक के सरबरान इकट्ठे होंगे तो मसाइल पर जो है वो तफसी बातचीत होगी लेकिन उनका खिताब चाइना को लेकर काफ़ी जा रहाना था इसके अलावा जो तुर्की के सदर का खिताब हमने देखा वो पाकिस्तान के लिए खासा खातर खा था जिसमें उन्होंने कश्मीर का इशू जो है वो बहुत पूर्ण अंदाज में उठाया है आज वजी अजम इमरान खान के इजलास खिताब के बाद जो दीगर रुकन ममालिक के सरबरान हैं उनका खिताब इस वक्त जारी है बहुत शुक्रिया जी शान अहमद आपने हमें न्यूयॉर्क से यूनाइट नेशन से बर रास्त हमें सूरत हाल से आगाह किया आपका बहुत शुक्रिया नाजरीन आपने गुफ्तु सुनी जीशान अहमद की कि इस वक्त जो न्यू यॉर्क है या यूनाइट नेशन है या माजी में मैंने भी 2018 में यू एन ओ का सेशन अटेंड किया था कवर किया था लेकिन उस वक्त बड़ी गहमा गहमी थी और ये पूरा इलाका न्यू यॉर्क जब सेशन होता है तो यहाँ रौनकें बढ़ जाती हैं क्योंकि दुनिया भर से सरबरा ममलिकत आते हैं और एक बहुत अहम इवेंट समझा जाता है लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि दुनिया जिसको हम ग्लोबल विलेज कहते हैं आज अमला एक दूसरे से कट कर रह गई है इसमें वजह कोई भी हो ज़ाहिर बुनियादी वजह तो कोरोना वायरस है लेकिन इस पे जो तकारीर हुई हैं सबसे पहले जो सदर ट्रंप ने अपना खिताब किया वो भी वीडियो लिंक पर खिताब था और उन्होंने भी अपने खिताब में चाइना के हवाले से अपना सख्त मौक़ जो है वो दोहराया है और उन्होंने इस पर इसरार किया है कि अगर वो दोबारा वाइट हाउस पहुंचे तो चाइना के ख़िलाफ़ उनकी जो पॉलिसियां हैं वो जारी रहेंगी इसके जवाब में चाइना ने भी अपना एक रद्द अमल ज़ाहिर किया है और इस वक्त जाहिर है कि जिस तरह माजी में मास्को और वाशिंगटन के दरमियान सर्द जंग हमें नज़र आती थी चीन और अमेरिका के दरमियान एक सर्द जंग शुरू हो चुकी है जो वाजिया तौर पर नज़र आ रही है लेकिन इसके साथ साथ चीन ने जो ईरान के साथ तल्लक इस्तवार किए हैं और मशर के वस्ता में जो ऊपर तले तब्दीलियाँ आ रही हैं इस हवाले से आने वाले महीनों में हफ्तों में बड़ी तब्दीलियाँ देखने में नज़र आएंगी ख़ास तौर पर नए बलाक भी बनेंगे नए इतहाद बनेंगे माजी के दोस्त मुखालफ सिमत में खड़े होंगे और जो दोस्त थे वो एक दूसरे के दूर नज़र आएंगे हमें लेकिन मजमू तौर पर यूनाइट नेशन का जो ये इजलास है इसमें कोई बड़े नोयत के फ़ैसले होते नज़र नहीं आ रहे और ऐसा लगता है कि स्टेटस को कायम रहेगा जो जाहिर है कि दुनिया के लिए एक मुनासब पैगाम नहीं है आपका बहुत शुक्रिया